আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে আপনারা মিক্সিতে সহজ উপায়ে চেন লাগাবেন আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকে ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে তো সাধারণত যে যেসব মায়েদের বেবিরা বেস্ট ফিট করে তাদের জন্য হচ্ছে সামনে চেন দিতে হয় তো এখানে হচ্ছে আমি একটি মিক্সি নিয়ে নিয়েছি তো এটাতে হচ্ছে আমি কুচি দেওয়ার পর পাইপিং দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের মিক্সিতে এইভাবে একই নিয়মে চেন লাগিয়ে নিতে পারেন তো ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি ভিডিও নিচে দেখবেন একটা লাল সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে দিবেন এবং পাশে থাকে ঘন্টা আইকনটিতেও ক্লিক করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে হচ্ছে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটা চেন নিয়ে নিয়েছি চেনটাকে লম্বা আমি যতটুকু নিব প্রয়োজন অনুসারে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ এগারো ইঞ্চি আমি লম্বা নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি নিতে পারেন তো এরপর হচ্ছে আমি দাগ অনুসারে এখানে চেনটাকে কেটে নিয়েছি উপর থেকে কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এখানে হচ্ছে আমি একটি মিক্সির যে কাপড় আছে সেটা নিয়ে নিয়েছি তো এটা যেহেতু কুচি হবে এখানে আমি আগে বলেছিলাম কুচি দেওয়ার পর পাইপিং দিব তো এই যে এখানে কিন্তু আমি অলরেডি কুচি দেওয়া দিয়ে দিয়েছি কুচি এবং পাইপিং দিয়ে নিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এটা দেখিয়ে দিলাম তো এরপর হচ্ছে আমি এই অংশটাতে হলো চেনটা লাগাবো তো সেই জন্য আমি প্রথমে কাপড়টাকে দুই বাজে ভাস করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এই অংশটাতে ভালো করে চেপে নিচ্ছি যাতে করে দাগ বসে থাকে এবং সেই অনুসারে আমি এখানে হচ্ছে চক দিয়ে মার্ক করে নিচ্ছি যাতে করে আমার চেনটা সোজা আমি বরাবর বসাতে পারি এরপর এখানেও আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি চেনটা বসানোর সুবিধার জন্য এরপর হচ্ছে আমি এখানে একটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো কাপড়টাকে আমি উল্টো করে নিয়েছি আর চেন থেকে আমি প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বেশি কাপড়টা লম্বায় নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি মানে যতটুকু চেন আমি সেই অনুসারে হচ্ছে এখানে একটা দাগ কেটে নিচ্ছি আর দাগটাকে এখানে আমি ভালো করে দিয়ে নিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে বুঝতে পারি আর চে এখানে হচ্ছে কাপড়টার আমি চড়া দেড় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আমি বেশি নিইনি কারণ বেশি হলে দেখা যায় যেহেতু আমি দুই সাইড সেলাই করব না তো এখানে দেড় থেকে দুই ইঞ্চি নিলেই যথেষ্ট চড়া এরপর আমি কাপড়টাকে এভাবে করে দুই ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি ভালোভাবে ভাজ করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এরপর আমি কাপড়টাকে এখানে খুলে নিচ্ছি খুলে নেওয়ার পর এখন আমি মার্ক করে নিচ্ছি ভাজের এই অংশগুলোতে হচ্ছে আমি ভালোভাবে এখানে মার্ক করে নিচ্ছি তো আমি এই মেক্সিটা হচ্ছে সেলাইয়ের ভিডিওটা আপনাদের দিয়ে দিব যখন আমি মেক্সির সেলাইয়ের ভিডিওটা আপলোড করব তখন অবশ্যই আপনারা এখানে ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন অথবা ডিসক্রিপশন বক্স চেক করলে পেয়ে যাবেন তো এখানে আমি দাগটা হচ্ছে দিয়ে নিয়েছি দিয়ে নেওয়ার পর এরপর আমি মেক্সির যে কাপড়টা সেটা সোজা করে বসিয়ে নিয়েছি বসিয়ে নেওয়ার পর এখন সেই দাগ অনুসারে হচ্ছে এখানে আমি কাপড়টা বসিয়ে নিচ্ছি তো কাপড়টাকে আমি উল্টো করে বসিয়েছি আর মিক্সির কাপড়টা আমি সোজা করে বসিয়েছি এখন এখানে যে দাগ দিয়ে নিয়েছি সে দাগ থেকে বাইরের দিকে হচ্ছে আমি এখন সেলাই করছি মানে দাগের উপরে হচ্ছে আমি বরাবর সেলাই করব না দাগ থেকে বাইরে আমি সেলাই করে নিচ্ছি যাতে দাগের এই অংশটা ফাঁকা থাকে এবং আমি পরবর্তীতে আমার কেটে নেওয়ার সুবিধার জন্য আমি এই জায়গাটুকু ফাঁকা রাখছি এরপর একইভাবে আমি মেক্সির যে দাগটা দিয়েছি সেটা আর এই কাপড়ের দাগটা সুন্দরভাবে মিলিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি আর এই অংশটা হচ্ছে এইভাবে করে ঘুরিয়ে তারপরে এখানে সেলাই করতে হবে এখন এই প্রান্তটাও একইভাবে আমি দাগের পাশে দিয়ে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি তো সেলাইটা কমপ্লিট হওয়ার পর এখন আমি এখানে দাগ বরাবর হচ্ছে কেটে নিচ্ছি তো এখানে কিন্তু অবশ্যই ভেতরে জায়গা রাখতে হবে আমি আগেই বলেছিলাম কারণ যাতে করে আমি এখানে কাটিং করতে পারি আর এখানে হচ্ছে এখানে দুই সাইডে ঠিক এভাবে কাটতে হবে দুই প্রান্তটা আপনার কাটিংটা খেয়াল রাখলেই বুঝতে পারবেন আর এভাবে আমি ছোট করে একটু করে কেটে নিচ্ছি যাতে করে আমি এটাকে যখন উল্টাবো তখন ফিনিশিংটা ভালো আসে তো এরপর হচ্ছে আমি এখানে হচ্ছে কাপড়টাকে উল্টে ভেতরের দিকে দিয়ে নিচ্ছি মানে পেছনের দিকে তো এটাকে হচ্ছে ভালোভাবে উল্টে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি চেনটা লাগাবো তো চেনটা ঠিক এভাবে ভেতরের দিকে দিয়ে কাপড়টা হচ্ছে উপরে দিয়ে নিতে হবে আর কাপড়ের মোটামুটি হচ্ছে কাপড়ের কিছুটা অংশ চেনের উপর অবশ্যই রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে চেনটা দেখা না যায় কারণ চেনটা দেখা গেলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগে না যে কোনো ড্রেসে হোক সেটা কামিজে হোক অথবা মিক্সিতে হোক চেনটা যাতে ঢাকা থাকে সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন অর্থাৎ কাপড়টা চেনের উপরে দিয়ে তারপর সেলাই করতে হবে 
তো আমি এখন ঘুরিয়ে তারপর হচ্ছে নিচের অংশটা সেলাই করে নিচ্ছি তো এখানেও আমি একইভাবে সেলাই করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কাপড়টাকে কিন্তু চেনের উপরে দিয়ে নিচ্ছি আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা যখন সেলাই করবেন সুবিধা মতো হচ্ছে চেনটা উপরে নিচে নামিয়ে নেবেন যারা সেলাই কাজে একেবারে নতুন অথবা নতুন করে সেলাই কাজ শিখতে চান সহজ উপায় তাদের জন্য হচ্ছে আমি আলাদা একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তো সেই চ্যানেলের লিঙ্কটা হচ্ছে আমি প্রথম কমেন্টে দিয়ে দেবো এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা খুব সহজভাবে শিখতে পারবেন তো এখানে হচ্ছে যে দিতে পারছেন আমি চেনটাকে কমপ্লিট করে নিয়েছি তো এভাবে করে আপনারা খুব সহজ উপায় চেনটা লাগিয়ে নিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি তো এরপর এই যে দেখতে পাচ্ছেন চেনটা লাগানোর পরে ঠিক এরকম হয়েছে তো এই মিক্সির ভিডিওটা অবশ্যই আমি যখন আপলোড করব তখন আপনাদেরকে দিয়ে দিব তো আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকে ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্লিজ একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আর আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ